നമസ്കാരം ഫാബിൻ്റെ ന്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ധന്യ സരോഷ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലിപ്പ് കോളറും വിങ് സ്ലീവും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തുണി ഇവിടെ ഒന്ന് മടക്കി ഒന്നുകൂടെ മടക്കുക നമ്മൾ തുണി മടക്കിയിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിന് എത്രയാണ് ലെങ്ത് ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹാഫ് ഷോൾഡർ പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഹാഫ് ഷോൾഡർ പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് തന്നെ താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബോക്സ് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരച്ചു ഹാഫ് ഷോർട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരച്ചു എന്നിട്ട് ചെസ്റ്റ് ഈ ലൈനിൽ ചെസ്റ്റാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് വേസ്റ്റ് റൗൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടര ഇഞ്ചും താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഹിപ്പ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ലെങ്തും നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്പ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹിപ്പ് ലെങ്തിൻ്റെ അവിടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് ഹിപ്പ് റൗൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫുൾ ലെങ്തിൻ്റെ താഴത്ത് ഫുൾ ലെങ്തിൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലെയർ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ടൊക്കെ എടുക്കാം പതിനെട്ട് എടുത്തു ഫ്ലെയർ ഈ ഫ്ലെയർ ഷിപ്പിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലൈൻ കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിപ്പിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലീവ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്ലീവ് ലെങ്ത് പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഹാഫ് സ്ലീവ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഹാഫ് സ്ലീവ് റൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കോളർ ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ 
ആ ലൈനിൽ ഈ പോയിൻ്റിന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് ഇഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്ട്രേറ്റ് മേളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ അറ്റമുണ്ട് സ്ലീവ് റൗണ്ട് വരച്ച ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ലൈൻ മേളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ആ ഫോൾഡിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ സ്ലീവ് റൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച ഈ ലൈൻ മേളിലേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മേളിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ചൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പോയിൻ്റിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ അവിടെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മിഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കോളറിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരിക ഈ ഷേപ്പിൽ കൂടെ സ്ലീവിൻ്റെ നമ്മൾ വേറൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് കറക്റ്റാക്കി നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ആ തുണിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സ്ലീവിൻ്റെ കവർ ചെയ്തതാണ് സ്ലീവിൻ്റെ അത്രയും ഫോൾഡ് വേണം മുഴുവൻ ഫോൾഡ് ഇടാണ്ട എൻ്റെ ഫോൾഡ് ആ സ്ലീവിൻ്റെ കോളറും നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വെച്ച് വരയ്ക്കുക കോളറിൻ്റെ അവിടെ അതേ ഷേപ്പിൽ സ്ലീവിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ വരച്ചു ടപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റിഫ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിഫ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫോൾഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആ കോളർ മാത്രം മതി ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കോളറിനുള്ളതാവും രണ്ട് പീസ് കിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പീസിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് ആ കോളറിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസിൻ്റെ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് ഒട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ലെയർ എടുക്കുക ബാക്കും ഫ്രണ്ട് സെയിം ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയർ എടുക്കുക ആ ലെയറിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നിവർത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ യെല്ലോ പീസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് കോളറിൻ്റെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് പിൻ ചെയ്തിട്ട് 
നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സ്ലീവ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ലീവ് ലെങ്തിൻ്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് പിന്നെ കോളറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരര ഇഞ്ച് കാലിഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഷോൾഡർ സ്ലീവ് സ്ലീവ് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസ് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടം വരെ സ്ലീവ് റൗണ്ടിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ടു തുണി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ യെല്ലോ പോർഷൻ കുറച്ച് കാണുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇത് കോളറാണ് രണ്ട് കോളറ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്കിൻ്റെ കോളർ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഷോൾഡറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തു നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കോളറിൻ്റെ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ടെന്നുള്ള ആ പോയിൻ്റിലും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇവിടെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിടണം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഇന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഈ കോളറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചും ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടി കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റും കൂടി കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പിന്നുള്ളത് നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഇട്ടുമ്പോൾ ഈ തുണി ഇതൊന്ന് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വശത്തും ഒന്ന് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇന്ന് താഴെ വരെ ഫ്ലെയർ വരെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയർ രണ്ട് മടക്കിൽ റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് റൗണ്ട് വീതി എന്ന് പറയുന്ന നാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഒരു ടൈയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസൈൻസായിട്ട് നമുക്